para sama-sama po kami makapag-group sa inyo sa Spirit at sa Katotumahan. Maraming salamat, Lord, sa privilege po ni Noor na patulong mo ito ipinipigay sa amin. At lalo na po ni Noor sa amin mga kapatid po ni Noor na pangpatuloy po sila pa ngayon na dinadala sa takot ng Lord. Maraming, maraming salamat. Ano pa ng aming mga pagkukulang pagkakasala, Panginoon, na nagagawa po ito. sa dakong ito, Lord. Apat na sulok na nga. Tulugar na ito, Lord. Aming pinulunog ito sa iyo, Panginoon. Linisin mo, Lord. Halisin mo, Panginoon, at ano mga mga masamang Espiritu, Panginoon, na nandito sa lugar na ito, Panginoon, lalong-lalo na, Lord, ang Espiritu ng katamaran. Espiritu ng walang ganang pagkikinig ng iyong salita. Espiritu na pagkaantok, Panginoon, aming tinatagoy ito, Lord, in Jesus' name. Yes, Lord. In Jesus' name. Wala po kami ibang inaanyayahan kundi yung santong Espiritu na nagpatuloy na pumilo sa aming kalagitnaan. Pakapusposin mo, Panginoon, ang bawat isa sa amin habang makikinig kami ng iyong nasalita, Lord. Maraming maraming salamat, Lord. Maraming salamat. Kaya lahat ng ito, Panginoon, ay aming itinataas lamang sa iyong dakila at makapangyarihan ang pangalan. Ang lahat ay magsabi, Amen. Amen. Praise the Lord. Oh, Amawit po tayo sa Lord Ito, Tama-tama po tayo magbigay pa po sa ating Panginoon Thank you. 
magbigay sa mga mahal natin. Yan. Kasama ba ang Diyos sa mga mahal natin? Yun po yun. So, paano tayo magbigay sa Diyos? Yan yung tanong. Kasi kung mahal natin ang Diyos, paano tayo, nag- paano tayo nagbibigay sa Kanya? So, yan po yung topic natin. Lesson 8 na tayo sa ating 1FC. Ito po ang pamakasin giving. Yan. Kaya yun yung tinatanong ko eh. Paano tayo magbigay sa Panginoon? Yung sabi ko sa Matthew 21, Matthew 6.21, For what treasure is, there your heart will be also. Ayan po. Kung nasaan daw po yung ating kayamanan o ano man yung ating tinatanghilik, kay naroon ang ating puso. Kapag uh, kamanan ang pinag-uusapan, ang involved, siyempre, kaperahan. Siyempre, kapag marami kayong pera, di ba? Takot tayong mawala yon, Takot tayong manakaw yon, Kaya ingat na ingat tayo. Kaya yung focus natin nandoon o yung puso natin nandoon. Hindi natin malama kung saan natin ilalagay kung saan natin itatago yung kaperahan natin. Lalo na kung marami, di po ba? So, yun po, ang gusto ng Panginoon sa atin ay maging wise tayo pagdating sa ating mga pananalapi o sa ating pakirahan. Tulad nga ng pinag-aralan natin nung nakaraan sa Lesson 7, di po ba? Nagkakaroon tayo ng financial difficulties kung hindi tayo marunong mag-handle ng ating mga finances. Diba sabi ng Lord? The Lord wants His children to be wise in dealing with money and finances. Ayan. Kasi nga po, marami ang nagkakaroon ng offenses or kasalanan na po sa ating Panginoon pagdating sa kaperahan o pa, sa larangan ng pananalapi. Sabi po, one half daw po ng mga parables sa Bible ay tumatalakay sa sharing, covetousness, stewardship, and giving Lahat po yan involved ay, involved ay pera or pananalapi. At sinabing uh, sharing, kobetusness, o ano ba yun, mga pinagka-inbutan po natin, siyempre pera. So katulad ng inawit po natin, napakabuti na ating Diyos, hindi siya nagbabago, hindi siya nagkukulang. Kasi nga, mahal niya tayo. 
So dapat tayo, kung sinasabi natin mahal natin ang Diyos, huwag din tayong magkulang in giving for the Lord. Yan. Dapat hindi tayo magkulang. So, ang tanong sa Roman number one ay, why do we give to the Lord? Why do we give to the Lord? Letter A, we give because it is commanded of us. Kaya tayo nagbibigay kasi utos ito sa atin. Hindi ito request, kundi utos ito sa atin na dapat siyempre natin susundin. Sabi sa Luke 6.38, Luke 6.38, Give and it will be given to you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over will be put into your bosom. For with the same measure that you use, it will be measured back to you. So, ano yung unang word? Give. So, yun po. So, sabi nga natin, utos siya. At itong verse na to, or napakarami pang verses sa Bible, ang proven and better. Alam na may katotohanan, pero ito yung paradox in life or ang kabaligtaran sa inaakala ng marami na kapag nagbigay ka, mawawalan ka kasi binigay mo din na walan ka. Yun yung, yun yung paradox in life. Pero sa Bible, hindi po ganon. Kapag nagbigay ka for the Lord's cause, mas magkakaroon ka. Tandaan po natin na kung ang pagbibigay natin ay hindi takal, ang balik nito sa atin ay hindi rin takal. Pero kapag nagbigay tayo ng, ng, ano yun, nagbigay tayo ng maliit yung panukat na ginagamit po natin, huwag tayong umasa na higit ay bibigay ng Panginoon na balik sa atin. Sabi nga, do not expect more when you have given less, yet have the capacity to give more. Yun po yun eh. May kakayanan ka naman na magbili talaga. Pero, ayaw mong magbay. So, alam ng Panginoon yung financial capacity ng bawat isa sa atin. Po. So, sabi nga po dun sa 2 Corinthians 8.12, dagdag lang po yan. Sapat so, kung bukal ang, sa kalooban, ang pagbibigay, katanggapin ng Diyos ang iyong nakayanan. Hindi niya hinihintay na magbigay kayo ng higit. Higit doon sa ating kakayanan. O ganun po yun. Alam naman ng Lord, di ba? Hindi naman natin maito sa Lord yung kung ano yung binigay niya. Yun yung in-expect niya. Di ba? Oh, al- alam ng Lord na halimbawa, may kakayanan ka naman na ibigay yung 100. Kaso, binigay mo 50 pesos lang. O di ba? And sometimes, bibigay mo na 50 pesos lang. May sasabihin ka hindi maganda. So, What do we expect in the turn? Siyempre, huwag ka na mag-expect, di ba? Kasi alam na alam ng Lord kung magkano yung bibigay niya sa atin. Pero, pero kung magbibigay ta ng higit sa kapasidad natin o kakayanan natin, well done yan sa Lord. Kaya may balik. Pagkat hindi, na, hindi makukontento ang Lord na magbigay sa atin. Dapo, ganun ating Panginoon, hindi siya marakot. Kasi nga, panahon na... Uh, ang ang Panginoon sa para sa Panginoon napakabango ng pagbibigay ng may halong sakripisyo. 'Yun po yung tinatawag na sacrificial offering. Nagbibigay ng higit sa yung kapasidad. Kaya nga po palagi natin 'tong naririnig, 'di ba? Commended ni Apostle Pablo yung mga taga Macedonia dahil sa kabila ng kanilang paghihikahos, sila pa yung namamanhik, sila pa yung nakikiusap para bigyan sila ng pagkakataong makatulong sa mga kakadina. Masayang-masaya at bukas yung palad nila sa pagbibigay. So makikita po yan sa 2 Corinthians 8, 1 5 kung gusto nyo pong basahin. Apo. And number two, num- letter B, bakit tayo nagbibigay sa Panginoon? Because we give because we honor the Lord. We give because we honor The Lord. Ayan, sabi sa Proverbs 39, Honor the Lord with your possessions and with the first fruit of all your 
in Greece. So, yan. Una na naman, honor the Lord kanina, yung give na una din po, di ba? Sa lahat daw po na ating possession. Isang pagpupubig karangalan sa Panginoon ang pagbibigay. Yun po yun. Tandaan po natin na hindi tayo basta lang magbibigay, kundi we honor the Lord sapagkat sa Kanya galing. Kung ano man ang meron tayo, sa Kanya galing yun. Bakit po? Ay, ako naman ang nagtrabaho ah. Yun po yun. May pera tayo dahil doon sa lakas at karunungan binigay ng Lord para tayo makapagtrabaho. Kung wala po yung lakas na yun, wala yung karunungan na yun, paano tayo makapagtrabaho at paano tayo magkakapera? So, yun po yun. So, nararapat lamang po na siya ay ating parangalan. Ano man ang meron tayo ngayon. May bahay tayo, may sasakyan, may negosyo, may trabaho. Honor the God, honor God sa lahat ng iyan. Hindi lang basta thank you Lord, but give to the Lord. Yun po yung mahalaga doon. Give to the Lord. Kasi nga po, di ba, para sa ibang tao or even sa Christian, magpapatutuo yan. Talagang sobra-sobrang patutuo na nagginagawa ng Lord sa buhay niya. Pwede magbigay ng time, makakapaglingkod, di ko ba? Pero pagdating na po sa kaperahan, pag-involve na yung pera, hirap na hirap isuko o ibigay para sa gawain ng Panginoon. Ayan. Kaya po, nais ipaalam sa atin ng Lord ngayon na kapag tayo ay nakakapagbigay sa church, ang napaparangalan natin ng higit sa lahat ay ang ating Panginoon. Ayan. Yung dalawang uh, dahilan bakit tayo ay nagbibigay, una, dahil ito ay inutos sa atin, at ang pangalawa para maparangalan ng Diyos. Next, Roman number two is when when and where we give. O, yung when muna po tayo. When, kailan tayo dapat na nagbibigay. Sa 1st John 16.2, sabi po dyan, On the first day of the week. So, ano po ba yung first day of the week? Sunday po yun, di ba? Sunday, so dapat yun. No? Dapat daw po, let each one of you lay something aside. So, tinatabi na po yan. Story up as he may prosper that there be no collection when I come. So, dapat, laging nakatabi na po yung para sa ating taon. Yun po, ano yun? Dapat ibigay sa kanya. Dapat, nakatabi na po yan. Nakahanda na po yan. Pag tayo po ay pupunta na sa war. War. Saan daw natin? Where do we give? Sa, Malak sa Malakay 3.10, ang sabi po, bring all the tithes into the storehouse. So, daan po, dyan po natin dadalhin sa storehouse. Pag sinabi storehouse, ito yung every church gathering. Kagaya ngayon, may church gathering pa kayo dyan. So, dadalhin nyo dyan yung ating mga ibibigay sa ating Panginoon. Kung saan tayo nagtitipon ng Sunday service, GBS, o Bible, home Bible study, yan, dapat dala-dala po natin kung ano yung para sa Panginoon. So, every time na may gawain, dapat dala po natin. At katulad ng sa inyo, yan sa kanlalay, so, bibigay Bibigay natin kay Sister Rosie. Sister Rosie na ang bahay lang maghatid kay La Pastor or si Brada Angge, whoever. So yun po, kaya dapat may dala-dala po tayo every time na may kawain po para sa Panginoon. So Roma number 3 na po tayo. How to give. Paano ba tayo magbibigay? Sabi sa 2 Corinthians 9.7 So let Each one give as he purposes in his heart, not grudgingly or of necessity, for God loves a cheerful giver. Paano daw tayo magbigay? Dapat masaya, maluwag sa kalooban, iwasan po yung nagre-reklamo. Kahit nasa loob-loob lang yan, nasa alam ng Panginoon pag tayo po ay nagre-reklamo. Sapagkat, bakit po? Sapagkat hindi lang na, hindi lang natin ibinibigay sa tao o kay pastor ang 
offering po natin, yung, yung hinahandog natin or behavior. Ito po ay ano, kundi para sa pagsulong, pagpapatuloy ng gawain ng Lord at higit sa lahat para sa kaligtasan ng mas marami pang kaluluwa. Para ano, para tumunog na po ang trompeta. Kasi sabi nga, pag naihayag na natin yung salita ng Lord, darating na siya. Kaya dapat po, tayo ay patuloy na nagbibigay sa Panginoon ng sagayon po, makahayo na makahayo yung mga uh, dapat humayo. Ang kahalagahan kung paano tayo magbigay, dapat masaya. Apo. Dapat, ano doon po yung lagi po nating uh, isipin na uh, magbibigay ako para sa Panginoon para may mga taong maligtas. Yan. Magbibigay ako para sa mga sa mga uh, kailangan ang bigyan talaga. Mamaya po malalaman natin yan. Yan. So, sa pagbibigay, sabi nga, how to give kalakip na kasiyahan at kagalakan ang pagbibigay. Kasi nga po, sa bawat kaluluwang naliligtas, kabahagi tayo pag tayo po ay nagbibigay. Di po ba? Sapagkat may perang nagagamit ang mga lingkod ng Lord dahil nagkakaloob tayo. Paano pa kung di tayo magkakaloob? Di pa, ano, paano sila makakayo? Yan po. Yan po yung dahilan. Na po. At maraming magpukuri at magpapasalamat sa Panginoon pag tayo po ay masayang nagbibigay. Kasi nga po, pag yung kaloob natin ay masaya tayo, yung nabibigyan natin, masaya din po yun. Kaya nung gagawin nila, magpapasalamat sa Panginoon. Ayun naman po, makikita natin yan sa so, so 2 Corinthians 9, 12-13, kung gusto nyo pong basahin. Ayan. And Roman number 4 na po tayo. What to give? Ano naman yung dapat natin ibigay? Letter A ay ang ating tithes. Ayan. Sa Malachi 3.10, ano po ang sabi? Bring all the tithes into the storehouse. Laging nasa unuhan eh, di ba? Bring all the tithes into the storehouse. That there may be food in my house and try me now in this, says the Lord of hosts. Uh, if I will not open for you the windows of heaven and pour out for you such a blessing that there will not be room enough to receive it. Yun ang napakagandang pangako ng Panginoon. Yung tithes po ay talagang para sa Panginoon. Siya po, yun po yung share niya sa anumang pong ating kinikita. Whatever money we earn, kabahagi ang Panginoon. Ano yun? Yung 10% of gross income kung tayo po ay mga empleyado o trabahador. Na pag hambawa, sa isang araw kumita ka ng 100, yung 10 pesos sa Panginoon yun, dapat nakatabi na. O alin po ba yung, alin, kanino po ba yung mas malaki? ba diba sa atin? Kasi 90 yung atin, sa Lord 10 lang. So pagka naman po tayo ay business, may business na po, 10% ng ng net income before ng tax. Yun po naman po ang bahagi ng ating pang Panginoon. Kung baga bago tayo magbawas ng kung ano-anong bayarin or pagkakagastusan, kunin na muna natin yung 10% na para sa Panginoon. Kasi kanya po yun. Hindi po yun atin. Sa, makikita po natin na mula sa, sa testament, Kay Abraham, siya po yung pinagmulay niyan eh. 10% na po yun. Hindi siya nag-i-increase hanggang sa panahon natin ngayon. 10% pa rin po ang pinapabigay, ang share po rin, pa rin ng Panginoon. Kaya di mo dapat na ipinagpapasalaman po natin. No po. Bakit? Hindi sumasabay sa inflation ang putos ng Lord. Di ba ngayon? Lahat tumataas, lahat tumataas. O yung taxes natin tumataas. Pero para sa Lord, yung share niya hindi nagbabato. Ayan po. So, naintindihan po ba natin kung ano yung tithes? 10%. Basta pagka po tayo ay may kinita, itabi na po natin yan. Kala pagdating ng gawa, eh, daladala na po natin. Kasi po, pag, in, pag ginamit po natin yan, nagkakautang po tayo sa Panginoon. So, dapat po, 
ibigay po natin sa, sa Panginoon ng buong buo. Yung tithes. Ayan. Ano pa po ang ating mga uh, dapat na ibigay sa letter B ay ang ating offering. Ayan. So, pag nagbigay lang po tayo ng tithes, wala tayong offering nun. O yung 10% lang binigay natin, wala po tayong offering nun. So, dapat meron din po tayong F offering. Sabi sa Psalms or Awit 96 verse 8. Psalms 96 verse 8. Verse 8, Give to the Lord the glory due to His name. Bring an offering. O yan, di ba? Kung pa, paano, paano tayo pinaparangalan natin ng Panginoon, hindi lang yung basta sa, sa bibig lang natin pinaparangalan, kundi bring an offering and come into His court. So, pag pumunta tayo sa, sa, sa kahit saan ginagawa, for example, yan, sa kanalay, pag pumunta kayo dyan, Para magbigyan natin ng glory ang Panginoon, bring an offering. Yan po. Diba? Sa, sa Old Testament, kung babasahin po natin yan, sobrang dami po ng offering nila doon. Mahigit sampu, iba't ibang klaseng offering ng mga mananampalataya na sinusunod nila bilang religious practices po nila. Pero sa panahon po natin ngayon, ang ibinibigay lang po natin, ay para suportahan ang financial expenses ng church. Tulad ng pledges, Bible study. Saan po natin dinadala yung mga pledges natin at saka kinukuha sa inyo pag may Bible study tayo para po yan sa church rental natin and expenses katulad ng Miralco bills at lahat pa ng mga gamit natin sa church, dyan po kinukuha yan sa mga offering natin at sa pledges po natin. Ano pa po? Yung moog ko, o natatanda pa pa tayo yung mga binibigay natin na ano sa Panginoon. Yung moog ko naman ay para sa pagpapatayo po ng ating church building. Nakabukod po yan. Meron po talaga tayong uh, savings na kung saan dyan po ilalagay yung binibigay po natin para sa moog ko. And ano pa po? po? Operation tulong. Yun, na, natataan nyo po ba yung sa church, yung second offering natin. So, doon po pumapasok yun. Yun naman yung pantulong natin sa mga kapatidang na lang. So, meron po, pa, meron po tayong ibang bigayan sa church, yung tinatawag na function driven, o kung may, may bigla ang uh, ipapagawa or pangangailangan ng church, so po, Yan po yung function driven na sinasabi at sa mga special purposes for ministry. Kung ano yung kailangan ng ministry, ayan po, nagbibigay po tayo. Katulad sa Sunday, September 5, kung so anong meron, anniversary ng New Gen. So ministry din po yan. mag anniversary po sila. So kailangan ng expense. Kailangan po ng pera ng panggastos. Kaya pwede po tayo mabigay ng ating love offering dahil may mga gastos din po sila kahit pa online po na gawain yan. Ano pa? Uh, kapag yung, yung sinasabi po natin yung mga function driven. Pag birthday ni pastor, ni sister Gailini, pag anniversary ng church, pag thanksgiving ng church, yan. Nagbibigay din po tayo dyan. Siguro alam nyo yun na kung na kinukuha po na yung gusto second offering ninyo sa Bible study. So yun po yung mga uh, additional na nabibigay natin pero hindi po ito palagian. Like yung talagang ties and offering yan talaga po. Palagian po yan. Yan. Tsaka yung mga pledges kasi pinangako po ninyo yan kaya dapat ibibigay po yun. Yun. Sa pamamagitan po ng nakokolekta na, 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 na iipong offering nakakatulong din po tayo sa main church sa pa yung sa kanilang GC cot at saka yung pastoral nila nakakapagbigay din po tayo diyan ano yung pastoral kung birthday ni Bishop Luis Santos at ni Pastor Norma Santos katuwing church anniversary din nila at concert ayan nakakatulong po tayo sa kanila so yung mga binibigay po natin marami pong natutulungan maraming naaabot kaya wag po nating panghinayangan magbigay po sa masarap makabahagi sa mga gawain ng Panginoon. Kaya hindi naman ito masasayang. Lahat ng binibigay po natin, hindi po yan nasasayang. Sabi nga po, so yung panglima, 
na pointers natin ay benefit, merong benefit, merong pakinabang. Tayo ay nagbibigay may pakinabang. So ano po ang benefits na buha natin pag tayo ay nagbibigay sa ating Panginoon, sa gawain ng Panginoon. Number one, God blesses us back. God blesses us back. Pinagpapala tayo ng Panginoon. Sabi sa Lucas 6.38, sa Tagalog ko ito, kanina yung English yung binasa natin, ngayon, magbigay kayo at bibigyan kayo ng Diyos. Ayun ni eh. God blesses us back. Kasi nagbigay tayo, kaya bibigyan tayo ng Lord. Paano magbigay ang Lord? Gustong takal, siksik, liglig, maapaw pa ang ibibigay sa inyo. Ganon, magbigay ang Lord. Pag talaga po yung nabibigay natin yung talagang para sa Kanya, ganon naman siya magbalik sa atin. Kapagkat ang takalang ginagamit ninyo sa iba ay siya rin din ng Diyos sa inyo. Ayun po. We please God when we give. And when ma-please natin, uh, sabi nga nun, pag, uh, na, na please natin ang Panginoon pag tayo ay nagbibigay, nasisihahan, na, 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 nasisihahan ang Lord pag tayo nagbibigay. At pag daw siya ay na-please natin, pag siya ay nasiyahan, yun, He blesses us back. Kung baga sa investment or negosyo, di po ba, uh, walang lugi ito. Sa pag-business, may lugi. Katulad ngayon, maraming naluging business. Pero pag sa Diyos, walang lugi, walang masasayang sa anumang ini-invest natin or ibinibigay sa Panginoon. Siyempre, kapag malaki ang binibigay natin, malaki din yung balik o tubo sa atin. Because the one you gave and surrendered it to is a faithful rewarder of good works. So, ang pagbibigay ay good works. Kinukonsider ng Lord na good works ang pagbibigay. Kaya po, mabuting bagay ito, magbigay sa Panginoon. Kaya naman yung ating namang Panginoon, faithful rewarder ang gagawin po sa atin. Pagpapalang sobra-sobra. Sabi nga, di ba? Siksikliglika at umaakaw. Yan. Ganyan po, magbigay ang Panginoon. Pag nakita niya yung katapatan natin, tapat din po ang Diyos sa bawat isa sa atin. Pangalawang benefit. Ano pa daw yung pangalawang benefit pag tayo ay nagbibigay? Whatever we give will return to us. Whatever we give will return to us. Sa 2 Corinthians 9.6, ano pa ang sabi? But this, I say, he who sows sparingly will also reap sparingly. And he who sows bountifully will also reap bountifully. Ayan. The power of giving lies on its principle. Ano yung principle ng giving? Whatever you give will return to you. Yung simula ino prinsipyo ng pagbibigay ay kung may ibinigay tayo, may babalik sa atin. Maaring hindi po in terms of pera. For example, may tinulungan tayo, binigyan natin ng pera. So, hindi naman, hindi, hindi exactly na pera din yung ibabalik nila sa atin. Pera lang pag-utang, syempre, pera yun, di ba? Pero yung pagbinagbigay tayo, huwag natin expect na pera din. Kaya nga siya, kaya nga siya natin binigyan kasi wala siya pera. So, hindi, maaring hindi niya maibalik yun bilang pera. So, meron pong mga ibang pamamalaan na pagbabalik ng Lord sa atin. Maaring hindi sa pamagitan ng pera. Maaring ang balik po ay kung ano ang kailangan natin sa present situation natin. Kagaya po nung tandaan nyo ba yung, ano, yung babaeng sunamita na nagpatuloy sa bahay niya kay Elisha. Di ba binigyan ng Minigyan ng babaeng ito ng kwarto si Elisha sa bahay nila na may kama, may mesa, may upuan, may ilaw o umbaga fully furnished. So ano, ano po yung naging balik? 
ano po yung ibinigay no na naging balik doon sa kanyang ginawa yung binigay niya binigay siya ng kwarto naging siya ng gamit doon sa loob ng kwarto so ano yung naging balik doon sa babae dahil sa pagbibigay niya po sa Panginoon anak na lalaki malayo naman binigay siya ng kwarto tapos ang ang ibinilik sa kanya ay anak na lalaki bakit wala kasi siyang anak kaya yun ang binigay sa kanya So, yun po yung sinasabi natin na hindi yung pera yung binigay mo, pinulong mo, ay eh, pera din yung babalik sa'yo. Kung ano yung pangangailangan po natin, yun ang ibinabalik ng Panginoon sa atin. Pwede rin physical or emotional healing. Kung meron tayong karamdaman, na kahit may karamdaman ka, nagbibigay ka, ano, ayun gagawin ng Lord, pagagalingin ka. Kumisa naman yung relationship natin sa bawat isa sa ating family, yun, na, nabubuo yung relationship natin pag tayo po ay nagiging tapat sa Panginoon sa pagbibigay. Nandiyan yung protection from dangers and harm. ba diba? Yan ang lagi natin hinihingi sa Panginoon na tayo ay proteksyonan niya. Eh, pero kung hindi naman tayo nagbibigay, kung baga wala ka namang pinupuhunan, higi ka lang ng hingi sa Lord, dapat may binibigay tayo. Ayan naman ang binibigay ng Lord yung kanyang protection sa lahat. Wisdom to earn more. Pwede rin yan, di ba? Ano tayo mapagpapala ng Lord, bibigyan niya tayo ng wisdom. Meron din naman po in terms of uh, added added opportunities for business. Meron ka ng business, bibigyan ka pa ng ibang business ng Panginoon. Yun po yung mga balik sa atin. Yung mga nagtatrabaho naman, nagkakaroon ng promotion. Wow. Pinakamahalagang balik sa atin, ano nyo, yung long and fulfilled life. ba? Diba? Pinapahaba pa ng Lord yung buhay natin para lalo nating kamasahin yung mga balik na pagpapala sa atin ng Panginoon. So lahat ng yan po, all this because you gave to the Lord and did not withhold for His cause. Pag hindi tayo nangihinayang sa binibigay natin, talagang tao sa puso natin yung pagbibigay sa Lord, lahat ng binanggit po natin ay pwedeng ibalik ng Panginoon sa atin. Pwedeng ibigay ng Panginoon sa atin. Di ba napakadami po nung inisa-isa ko po sa inyo, napakadami pwedeng maging balik sa buhay po natin ang Panginoon. Basta lang po tayo ay huwag mag-withhold for His cause. Kasi hindi po ma- mapufulfill yung yung cost ng Panginoon, yung dahilan niya kung bakit hindi pa siya dumalating kung hindi tayo magbibigay. Ayun po. So, kaya dapat po, kung sabi nga po ngayon na may, may mga trabaho na yung iba, nakapalik na po sa trabaho yung iba, nakapagligosyo na po tayo uli, ibigay na po natin yung nararapat na ibigay sa Panginoon. Yung tithes and offering po natin na pakalaga po kasi nga po, pag hindi natin binibigay yung tithes natin, nakakautang tayo sa Panginoon. Kaya dapat po, ngayon na may mga trabaho na tayo, ibigay na po natin yung para sa Panginoon. Lalong lalo na po sa panahon na to, baka sabihin natin, eh kaya wala nga, wala na nga, kulang mga ito sa amin eh. Kaya nga po tayo kinukulang kasi hindi natin binibigay yung para sa Panginoon. Kasi nga po, kay, ka, kahit pa sabihin na wala tayo sa tech ngayon, na po, wala naman tayo doon, wala naman gawain doon. Pero, nagbabayad po tayo sa tech kahit wala po tayo doon. May binabayaran po tayo. Meron tayong electric bill na binabayaran kung ano yung lalabas sa metro natin. Babayaran po natin whether na doon tayo o wala. At ito po, yung ginagamit natin, Zoom na to, via Zoom na po, binabayaran po ito ng para po tayo ay makita-kita pa rin kahit sa ganitong paraan. Shoulder pa din po ng church ito. Sigit sa lahat, syempre, kailangan ng ating pastor at ng kanyang pamilya. Po, kasi nga po, patuloy siyang nagpapakain sa atin sa mga bagay na spiritual. Kahit sabihin pa natin na wala tayo sa tech. Pero napapakinggan po natin siya, di ba? Every Tuesday, every Friday, nandun po ang ating mahal na pastor para alagaan tayo spiritually. Kaya karapat dapat lang naman po na ibigay natin yung para sa Panginoon through our pastor. 
Yan, kung sinasabi natin na bi-bless tayo, na bi-bless tayo, di ba? Pag nakikita ko yung mga comments ninyo pag uh, during FB Live, di ba? Na bless na bless po kayo, sa mga bless na bless po tayo. So, ano in return? So, bigay naman po natin yung para sa kanya. Pwede po tayong magbigay ng love gift aside from the tithes and of. At alam ko, it will be highly appreciated na po kapag um, natutugunan ang kanilang mga pangangailangan. Ang sabi nga po sa ating last verse po natin, wala po, wala ito. Ito yung last verse po natin, makikita sa Galatia 